welcome back to silent learning it's me akilesh you are ek pinne nammada examination namukku vadare tough aaya questions undavarundu adhe pole nalla simple aaya topic undavarundu edu question vannalum silentile kudil endu yanam adu attend edil undavana njan innu edukkan povunna ee oru question korche tough aanu nu pala aalkarum paranju kettittund but actually it's a very simple question ee oru question oru saadhyatha njan kaanunnundu namukku nokka question nu vaaikkam aadyam thanne question enginiyana The power of a device is thousand watt. If the voltage given to the device is half, find its new power. अतः आये थे। नम्मड़ के लिए बगैर ना इंड अधिन्दे पावर अत्रे अन आयरम वाटर अन। अब इधर नालकिया वोल्ट द नेरे पक्कती एक कुरोची करने जाले पावर इल एंड मात्य मुंडा आग में नाने चोदिया। नो कु पावर इल मात्य मुंडा वन प्रधान फिटर कारण के नाने वोल्टेज इन्दु बारे ना निर्कूम अब निर्णय वीटल बलबी आ बलब प्रकाशिकी इतना अयो इन लाइट कुलो अभी मंगिया कहूँ मनसा वोलटेज वोलटेज मंगिका क्लियर व्यक्त मनस अो द वोलटेज वेरी इंपॉर्ट फैक्टर इन द प्रशन ऑफ द लाइट बै बलब ओर दवर् वेरी रेस्पोणी टू वोलटेज तीर्च वाटी Heat is not given. Onnu thani thilla. Apo yearu factor vechitu matra naamale engne ne yearu chodyam cheyum. Idoru vallare simple ayer sambhavan. So yearu question naamukke cheyana menu undengil naamko atte kare cheyan endar. Oru question cheyena. Matter question cheyena. Ide pole la matter question cheyena. Aur question cheyda matra me naamukke e question kritya mari cheyam thillo. Idi kitello. Apo naamukke प्रधान Second question. If we gave one one zero volt, one hundred ten volt to the device, find its power. That is, the upgrade of the voltage. We have to take the power of the voltage. We have to take the power of the voltage. We have to take the power of the voltage. So, to recap, we have to take the power of the voltage. We have to take the power of the voltage. So, we have to take the power of the voltage. So, we have to take the power of the voltage. आगे कंफ्यूशन आई मारा रहन्दा अच्छा नमक का द कंफ्यूशन दूर एक विषय होले तो हमने चाहिए रेडी आना लो रेडी अपन नमक के वन बाय स्टेप बाय स्टेप आई दिच्छे या ओके सो क्वेश्चन यार उन दो डूटे कांड चलेना उन्हें चिरुदा किया जाना तो अपन नमक तारे कुत्ते बटे रेडी बैक आना स्टेप बाय स्टेप आई � मनसूटी Its power become 100 watt. अतः ये तो हमारे इरुनुटी इरुबद voltage कोड़ताल, इरुनुटी इरुबद voltage कोड़ताल, ये उपग्रहना 100 watt तिल प्रवृत्ति की ऐन्ना दान इतने आर्थम. Okay आना लो. So आर्थम निकल लार के मानसले नहीं चाह रही क्यों? इन्हें सदी क्या? यान B कोसले का रखूँ ना. B कोसले same concept है आना. ये voltage जंदा एक तमारी voltage इरुनुटी इरुबद volt निन्नम 110 volt आईट कोरण जेट चंडा. वोल्टेज वोल्टेज 
v2 എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ സോ v2 v2 ആണത് v2 110 വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് v1 എന്നും ഇത് p1 എന്നും കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുതിയ പവർ ആയിട്ടുള്ള p2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പവർ കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാ നോക്കണം പവർ കാണാൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ and power is equal to v into i so nammal idu voltage change aaya samayathulla power aanu kandupidikkan povunnathu adondu thanne the voltage is given ee voltage use cheyidha nammal power kandupidikkan povunnathu so the voltage is given so namukku power kaananam ennundengil endu venam ini voltage nammala kootathil undu appo voltage inde koode oraalodum vende aare use cheyum so if you get the value of resistance we have to use the equation power is equal to v square by r ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഐന്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന ലിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ആറോ വിയോ സോറി ആറോ ഐയോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഐയും ഇല്ല ആറും നമ്മൾ എടുത്തില്ല സോ ഇവിടെ വോൾട്ടേജിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സോറി പവറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വോൾട്ടേജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് ആ നമുക്ക് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ കണ്ടുപിടിക്കണോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ആണോ ആറാണോ നമുക്ക് നല്ലത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഐ കാണാൻ പോകരുത് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് അങ്ങനെ കാണാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് നോക്കണമല്ലോ സോ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വി ഇൻ ടു ഐ ആണല്ലോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് സോ പവർ ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുക്കാറുണ്ട് നൂറ് വാട്ടാണ് പവർ എങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് വേണ്ട രണ്ട് വോൾട്ട് മതി വോൾട്ടേജ് രണ്ട് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ കാരണം എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അല്ലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും സോ പവർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് കൂടാറുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടിയിട്ട് അൻപത് വോൾട്ട് ആയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് രണ്ട് ആംബിയർ ആയിട്ട് കുറയും പക്ഷെ പവർ എന്തായിരിക്കും പവർ ബിക്കം എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ എന്താ മനസ്സിലായത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് കറന്റ് ഓൾസോ സോ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കറന്റ് കൂടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം നമ്മുടെ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വോൾട്ടേജ് മാറുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് ആരെ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് മാറുമോ ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് മാറണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലെങ്ത് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ മാറണം ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ലെങ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഈ ഉപകരണ ലെങ്തും റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് മാറും ആര് മാറുന്നുണ്ട് കറണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് മാറുന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പവർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണേ so we should find out the value of resistance ini ivada randamatha situation veriyana resistance aanu kaanindathu aarude resistance aanu nammade device inde resistance aanu so device edana 100 wattum 220 voltum ulla device aanu so namukku aaru kaanan vendite ed equation upayogikkam namukku ellarkku ariyam power nu paranjal v square by r aanu from this equation r is equal to v square by p nu kittum so ivada value just kodutha mathi v square means what that
ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട പവർ പുതിയ പവർ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി പവർ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് വി നമ്മളെടുത്ത് ഇണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഓം ആണ് സോ ആറും വിയും പി ഉക്കേഷൻ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ വി വൺ സ്ക്വയർ എടുക്കണം വി വൺ സോറി വി ടു സ്ക്വയർ എടുക്കണം പുതിയ മാറിയ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൺ വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സീറോ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും വൺ ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഷുഡ് ബി വൺ ട്വന്റി വൺ സോ വൺ ട്വന്റി വൺ ഡബിൾ സീറോ ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലെ വോൾട്ടേജ് നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പവറും ഹാഫ് ആവാന ചാൻസ് അപ്പൊ അൻപത് വാട്ട് ആയിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് നമുക്ക് ധാരണ കിട്ടും പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട് ആണ് സോ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഹാഫ് വൺ ടൈം ദ പവർ ഈസ് ഹാഫ് ഡിക്രീസ് ടു ടൈംസ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കൂ ഇതിലേക്ക് എന്നെ വരെ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ നമ്മുടെ പവർ എത്രയായിരുന്നു നൂറ് വാട്ടായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് നേരെ പകുതിയാക്കി നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ആക്കി അപ്പൊ പവർ എന്ത് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടൈം വാട്ട കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ പവർ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആകുമ്പം വൺ ടൈം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഇതിന്ന് ഒരു മടം കൂടി കുറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട് ആയിട്ട് മാറി സോ ടു ടൈം കുറഞ്ഞു സോ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ ബി ഡിക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് വൺ ടൈം ദ പവർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ടു ടൈംസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ടു ടൈംസ് കുറച്ചാലോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റി വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ടൈംസ് കുറച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ടിന്റെ പകുതിയായ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സോറി സോറി ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയിലേക്ക് വരും ഇതിന്റെയും പകുതിയായ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂലേക്ക് ആര് കുറയും നമ്മുടെ പവർ കുറയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ടു ടൈംസ് കുറഞ്ഞാൽ പവർ എത്ര ടൈംസ് കുറയും പവർ ഫോർ ടൈംസ് കുറയും ഓക്കെ ത്രീ ടൈം ഫോർ ടൈം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും വോൾട്ടേജ് നേരെ ഹാഫ് ആവണം ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ തൗസൻഡ് വാട്ടിൽ നിന്നും പവർ എന്താവും രണ്ട് മടം കുറയും ടു ടൈംസ് കുറയും അതായത് അഞ്ഞൂറ് വാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞിട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വാട്ടായിട്ട് കുറയും സോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഭൂരിപക്ഷ കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം കൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്നത്തോടു കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് മിക്കാറും ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാരത്തോൺ ലൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണ